Здравствуйте, с вами Алла. Уже середина августа и время активных садовых посадок, равно как и обрезки, еще не наступило. Но пока есть свободное время и мы в основном делаем рутинную работу, можно попутешествовать и посмотреть что-нибудь интересное. Недавно мы узнали, что совсем неподалеку от нас есть уникальное место. Самое настоящее реликтовое болото, которое образовалось еще в те времена, когда по поверхности земли ходили мамонты. Конечно же, нам сразу захотелось увидеть это место. Растительность в таких местах тоже уникальная. На болотах обычно растут насекомоядные растения, такие как росянка. Там растет пушица, сфагнувые мхи, и какому цветоводу не хочется все это увидеть. Говорят, что местное население даже собирало на болоте клюкву. А пока я здесь пропалю, предлагаю вам посмотреть, как мы искали реликтовое болото. Ну что, поехали! Хотя дорога для нашего авто была непростой, реликтовое болото мы все же нашли. А вот насладиться настоящей болотной растительностью, к сожалению, так и не получилось. Оказалось, что на маховатое болото очень сильно повлияла разработка песчаного карьера неподалеку. Водный баланс был нарушен, вода ушла и болото начало высыхать, а его поверхность начала затягивать березовая поросль. В жаркое лето торфяник загорелся. Березы очень сильно пострадали от пожара, они засохли и завалились. Все болото было покрыто валежником. 
Из-за многочисленных жалоб карьер в результате был закрыт и даже засажен соснами. Все вернули как было, но уже поздно. К сожалению, водный баланс болота не восстановился. Его лунку продолжили затягивать березы и сребролистные осины. К сожалению, нам не удалось найти даже небольшой лужицы внизу. Лунка болота все еще отчетливо видна с высоты птичьего полета. Молодняк пока что не может сравниться с вековым лесом, который растет вокруг болота. Нашли реликтовое маховатое болото, но, как оказалось, к сожалению, потеряли его навсегда. Вот такие они садовые путешествия. Иногда действительно удается увидеть что-то редкое и необычное, а иногда они заканчиваются вот так печально. Но у нас есть сад, поэтому в дальнейших наших видео мы будем с вами сажать новинки, а я вам расскажу истории о новых растениях счастливым концом. С вами была Алла. До свидания.